Hi everybody, bonjour tout le monde. So today you're gonna see just my hands. Tu, me pas voir, tu vas pas me voir de tout parce que uh, j'essaie une nouveau chose avec mon iPhone. Uh, je l'aime pas tant que ça, mais pour des, des uh, make and take ou les petits projets comme ça, des démonstrations, ça va marcher comme ça. Donc, uh, aujourd'hui, je pense que je vais parler des pochoirs, ok? J'en ai beaucoup de modèles de pochoirs, j'ai un, un pauvre plein d'eau à côté de moi. So, hi everybody! So today you'll only see my hands, I'm sorry. Uh, I would have got a manicure had I thought about it. But anyways, there's nowhere to go for a manicure. So today I'm going to talk a little bit about stencils, different products you can use with stencils, because I think that people buy them and they think they're just for one kind of um, way of playing. So I'm going to show you it with paints, with sprays, with all different things. And so without further ado, thank you whoever's watching and I will start. I was just playing with Color Burst. So that worked like that and I ended up getting also a second. So I'm going to show you how I got this tech, this beautiful uh, look here with just powders. So there are all different companies of powders. I'm going to use these here, some Ken Oliver ones that I have handy in front of me. And I'm going to take a very pretty stencil, so maybe this one here. It's a mandala stencil, and I'm going to put it on top of this piece of watercolor paper. Donc, je vais le mettre sur un papier aquarelle. À côté, je garde un deuxième. Tu vas voir pourquoi dans quelques minutes. Donc, pour commencer, euh, je ne sais pas si ça, ça va être trop gros pour cette make and take, mais je vais utiliser le même pochoir que je viens d'utiliser. C'est celle de Marlene. So, this one is one from Marlene, Art by Marlene. I'll give you the name of it momentarily. I just want to dry it off because I just washed it. Donc voilà. Je mets ça par-dessus. Je prends maintenant mes poudres. So I'm going to take some purple. And you're going to see, I don't want to put on a ton of it. I just want to even tap. I could tap some through because you see the purple. Le mauve va trop... Um, il va comme presque manger mon bleu si je mets trop de mauve, ok? So, we don't want it to take over the whole thing. And as you can see, my stencil was a bit wet, so it's already activating. Donc ça, c'est les color bursts, les poudres color burst. C'est vraiment juste un poudre en couleur. Puis la couleur est tellement fort. Donc on n'a pas, pas besoin beaucoup, beaucoup sur notre projet. Donc, l'autre chose qu'il faut que moi je souviens, the other thing I'm going to have to remember, is not to make brown. Parce que tout le temps, moi je fais la couleur brun. C'est pas parce que c'est mon préféré, c'est juste parce que je garde pas en tête mon color wheel. So I'm famous for making brown. So I'm just gonna, you see, I don't wanna squeeze too much, but usually powders, when you squeeze them, they'll just come out and I don't want too, too much powder. So I'm sure if I take green now, I'll end up with brown with my purple. So I'm gonna take some yellow and the yellow I'm squeezing out a bit because I found that I didn't have enough in the last project. So there we've got some yellow. Now it really doesn't look like much and normally you wouldn't even see this. Normalement on le voit pas ça. C'est juste parce que était un peu mouillé mon pochoir déjà avant que j'ai commencé. Okay. Tu m'as vu mettre toutes mes poudres, puis maintenant, je fais un peu d'eau. Donc, regarde, j'ai mon Distress Sprayer, so I have my Distress Sprayer, and I'm just going to spray water. Now, look at how beautiful. Now, it didn't look like I had a lot of color on there, and you can see that I have a ton of color. Mais, maintenant, je vais enlever le pochoir. I'm going to take the stencil off, and I'm going to put it onto my other piece, okay? because we don't want to waste all that beautiful powder. So, voila, I turned it onto the other piece, and I'm now going to take a towel, a paper towel, anything, and I'm just going to blot it, okay? Puis maintenant, je vais faire la même chose, mais pour ceux-là, je pense que je vais prendre un essuie-tout. Puis, je vais juste faire délicatement 
Et garde, déjà, j'ai deux fonds. OK? Donc, deux fonds faits avec Color Burst. Donc, ça, c'est une façon d'utiliser nos pochoirs. OK. Une deuxième façon. Je vais juste essuyer tout ça ici. Je vais prendre un autre pochoir. So, I'm going to take another stencil. This one, I'm going to toss in my water bin. So, that stencil that I use, le pochoir que je viens d'utiliser, c'est celle-ci de Art by Marlene. Euh, je ne sais pas s'il y a un nom dessus parce que, voilà, c'est juste le masque, mais c'est le masque numéro 01, OK? Donc, c'est son masque numéro 01. OK. Maintenant, on va travailler avec un peu de encre. Donc, pour le premier modèle, j'ai utilisé un papier aquarellab. Maintenant, je vais continuer avec un papier juste ordinaire comme de Nina ou quelque chose. Puis, je vais utiliser ça avec de l'encre. OK? So, I'm going to use... Now, you're not going to believe me when I tell you that I don't own a lot of inks. So, I borrowed some stuff. Hey, Ken, you just missed my color burst. So, Ken Oliver is joining us and these are his color verse that we were using. So thanks for watching, Ken. Hi, Michelle. So now I'm going to take myself, I do not have any of those fancy brushes at home. I did want to have them and I'm not seeing them. So right now I'm going to pull out the few distress inks that happen to be in a tin that I snuck home. Let me see if I can find a darker color. Okay. I'm going to, you know, I'm very big on these blues and purples, I guess. So I'm going to take one of Tim's je prends un pochoir de Tim Holtz, OK? Celle-ci, c'est Doodle Art number one, OK? Doodle Art number one. Ça ne va pas faire plein mon petit morceau de papier, mais c'est juste pour vous montrer la technique. Donc, je vais mettre mon Doodle Art numéro un juste ici. Si je veux, je peux mettre un peu de tape. I know I have purple tape around here somewhere, or washi tape. Dina's washi tape will do this as well. So let's just, and I'm not trying to tape it straight, guys. It's just a quick little demo. Je ne vais pas faire des cartes avec ça au moment. C'est juste pour vous montrer un peu stenciling, okay? So now that I have that down, and notice I didn't cover the image. Tu veux pas mettre ton tape au-dessus de l'image parce que comme ça, tu peux pas mettre ton modèle, ton, uh, ton encre. Mais je peux le mettre ici parce que ça dépasse déjà ma carte. So you see, I'm going to put it down here because it's already past my card anyways. So it's just to hold it still. You do not have to. I'll tell you, this is probably the first time I've ever taped down a stencil. Denise will be laughing at me. Okay, so oxide. This is Distress Oxides. Looks a lot like Distress Ink, but it's the oxide pad. Okay, so this one, we always like to swipe a lot of color. So you really want to swipe a lot of color on there. And I'm just going to start in a circular motion, adding some color, just in certain places, okay? So this is doodle art number one. He does have doodle art number two. Cela est vraiment délicat parce que les petits lignes peuvent bouger un petit peu. Donc, j'enlève mon, mon petit fond que j'ai mis et je mets un autre parce que je vais changer à une bleue. Donc, je vais faire Broken China maintenant. Le premier était Dusty Concord. Maintenant, c'est Broken China. So, now I'm going to take some Broken China on here. Now, you guys will have to forgive me. I am not... Um, I'm not the whiz on just looking at my inks, besides the fact that I only have seven Distress Oxides here, but I won't grab right away for like the most beautiful color that you've ever seen in your entire life, even though I try. So we're working together. Remember, I always say I'm the store owner slash buyer, and I leave Denise and Francine and some of the staff to be the designers. So here we go. I'm going to take a third color, and I think I'm just going to go with a lighter shade of blue. Je vais aller avec un bleu tumbled glass, OK? Donc, c'est un bleu plus pâle, mais en même temps, moi, je vais essuyer mon foam just un petit peu, puis je vais le mettre avec la même, même foam. Je n'ai pas changé mon foam, 
puis ça va être un peu plus pâle. OK? Donc, voilà. Je peux enlever mon pochoir, puis tu vas le voir, la motif. OK? Donc, vraiment beau. Et tu peux le voir, toutes les lignes fins. You see all this delicate stuff? This is such a beautiful stencil. It comes in a stencil and it comes in a die. So, Doodle Art 1 Tim Holtz stencil. Now, not to be outdone, our friend Doodle Art 2 wants to be used. So, I'm sure I probably have that one here as well because that's just what I would do. And I do. Voilà. Ça, c'est Doodle Art numéro 2. Puis avec ceux-là, je vais utiliser les encres de stress ordinaire. Just to show you that both work. Uh, on this one, if I wanted to, I could have splattered a little bit of water. I could just put a touch of water. And then if I dab at it, again, I'm going to find a paper towel that might be a little bit clean. You'll see that it'll oxidize a bit. And I really put very little water. J'ai mis pas beaucoup d'eau. Okay. Mais tu vois que les couleurs oxydes sont un peu plus doux. Maintenant, je vais faire la même chose. Je prends mon tape de l'autre pochoir et je mets du tape sur celui-là. Donc maintenant, je peux utiliser l'autre fond que j'ai fait sur une carte, mais je vais faire un backing dessus. Donc voilà, je vais juste faire le tape un petit peu parce que je n'ai pas besoin. Comme j'ai dit, c'est pas nécessaire de mettre la tape. Just like I said, it is not necessary to put this tape on. Hi Andy, hi Lane, hey Shro. Okay guys, so now this is going to be Doodle Art 2. And again, you should change your foams. Don't look at what I'm doing, listen to what I'm saying, because I'm very bad at this. So these will not make it back to the store because staff would not be happy with me. Donc maintenant, ça c'est l'encre distress. Tu vas voir tout de suite, tout de suite, j'ai pris une couleur qui est plus fort, mais aussi l'encre distress est moins doux. Moi, je trouve que sont un peu plus vif. So you can take two of the identical distress ink colors and they will not be identical if you're using distress ink versus distress oxide. So know that right ahead of time. They are a different color. La couleur, les deux sont différents. Okay, so with this color, I only have a few regular Distress handy. So I am going to use, what am I going to use with that? I'm going to use yellow. Okay, so we have here mustard seed, so it's not a full yellow. And I'm going to put a yellow. You see, I'm using a yellow foam. It might not be mustard seed yellow, but I am using a yellow foam. Hi, Leah. I'm glad you guys are joining in. So now I've put it on here and it looks a little dirty. I do not believe that will transfer, but look at how bright this color is. It's such a pretty color and I'm really enjoying that there. I don't know if I have, you see, I can go over the peacock. Uh, actually, what did I use before? I used evergreen bow. So here we go. So I'm just going to use the two colors just to give you an idea, but I'm going to overlap them again so that you can just see. So this is Doodle Art number two stencil. Both are beautiful, but you can see the difference. Where did I put my first one? On, well, maybe not on the screen, but I think you can see how bright these colors are versus these. So oxides are a little bit, little bit uh, more muted. Again, both activated with water, both beautiful stencils, uh, inks to play with. Now, I have Dina's inks here. I'm gonna use those last, her paint sprays, because that does stain. But what I wanted to show you, give me one second, are Diane's new paints. Donc les nouveaux paints are de Diane. Je vais prendre ça ici. Et peut-être je vais, non, l'autre est déjà mouillé. Je vais prendre un pochoir de uh, Art by Marlene encore. Et ce que je veux essayer, et j'ai jamais essayé ça, c'est de, de mettre les nouveaux peintures de Diane, les néons, 
sur noir. Je vais le voir la couleur. OK? Donc, je vais prendre juste un petit peu de la peinture ici, à côté. J'espère que c'est assez nettoyé. J'ai oublié d'amener les wipes. OK. So, again, I'm going to change this. I do have some painted ones, so I can pick a greeny kind of color. And so you put a little bit of paint on and you mix it in. I don't know if you can see that. I'm kind of doing it off camera, but here, I put on just a little bit of paint and I mix it in. So now we're gonna see if the neon paints work on black. So again, notice I did not tape this one down. C'était pas nécessaire de mettre de tape dessus, mais je veux juste voir, c'est un expériment, si les néons de Diane Oh oui, on peut les voir. Donc, ça, c'est le vert. Je vais essayer une autre couleur. Euh, Peut-être la couleur orange. Parce que celui-là, il est très bright. OK? Donc, j'essaie l'orange. Je vais prendre un autre... Un autre pad pour ça. Puis, je vais prendre l'orange. Puis, j'aime mou faire mouiller beaucoup, beaucoup mon pad. So, I like to put a lot of uh, paint on there. And then, so this is to see what it looks like on black. So as you see, the neons do show up on black. But if I put that same thing on a piece of white, je vais vous montrer la même chose sur un morceau de blanc. Les stencils, moi je nettoie soit avec un serviette humide, merci pour la question, Diane, So I'll use uh, to clean stencils. You can either, I have a basket of warm water next to me, a bin of warm water. So you can use that, or I just wipe them with a baby wipe because I'm not, as long as the paint doesn't come off on your baby wipe or whatever, it's also not gonna come off when you try to do another technique. So you see the difference in the orange here. I'm gonna put a little bit of green back out here so that I can show you the green. Diane has six neon colors. I'll put them all in the camera in a minute. And then we're gonna move on to some fun dimensional products. Okay, so quick, quick, I'm gonna do this. Sorry if it's shaking a little bit because I'm shaking the table doing the inking. And there we go, okay? So as you can see, oh, I guess there was no stencil there. As you can see from here to here, The neons, les neons sont beaucoup plus vifs sur blanc que sur le noir. Mais en disant ça, je vais le garder ça, je vais utiliser le recto, puis on change maintenant des pochoirs. Euh, maintenant, je vais le faire avec les eyes zinc. Je vais trouver une couleur qui va apparaître sur noir. Et je vais trouver un autre pochoir. Voilà. Donc, voilà un autre pochoir. Puis, je prends mon couteau palette à ce fois-ci. So, now I would take a palette knife. Again, I could stencil, I could tape this down. I'm trying to do this too quickly so that we can get through a few more things because I don't want this to be too long of a video. It's just a little demo. But I want you guys to see that you can use your stencils with so many different things. Donc, il y a beaucoup de façons d'utiliser les pochoirs, même pour un fond de carte. So this isn't just, and you can do it in scrapbooking, and you can also do it in, so there you go. You see, I just take a little bit out of this squishy package, and then I'm just going to put it on with my palette knife. Now, what I like about these eye zincs is they also dry quickly as a lot of the girls who were at National Scrapbook Day last year can attest. Donc voilà, je peux quand oops. OK, mais on fait pas ça. Même avec le tape, moi je bouge mon pochoir. Donc It's not the tape's fault, it's the user's fault. OK. So this is also good on mixed media projects because you can just put a little bit of dimension. So I'm going to show you I haven't done the whole thing. But look how beautiful that is on the black. It'll be just as beautiful on the white, but I'm loving, look at that, okay? So you can see the dimension, you can see les paillettes. So that is eye zincs, okay? Eye zincs 
come in so many different colors. They are beautiful. Thank you guys for showing the love. It really, really is that simple. Okay? Puis normalement avec les eyes ink, je prends toujours mon pochoir puis je mets dans l'eau. Okay? Parce que ça, on veut garder mouillé pour qu'on peut nettoyer facilement. Okay, so that one I am going to put in water, whereas with the inks, I wouldn't need to. I will show you the new one by Eyes Ink, which is called the 24 Carat. And the difference between the 24 Carat, let me find one for you. Gal, dans le coin, c'est dit 24 Carat, ici. C'est juste parce qu'ils sont plus iridescents. Donc, ils ont deux teintes dans le même pot. So again, I'm going to take another pretty stencil. How about this one from Brutus Monroe, Falling Hearts? And again, I'm just going to wing it, guys. I don't have the patience for taping down stencils. I know, I'm bad. Si je fais ça proprement, probablement je mets de tape. Mais comme je veux juste vous montrer exactement à quoi ça a l'air, Je vais pas mettre le tape, je vais prendre mon chance parce que je suis pas bonne avec pas bonne avec le tape mais j'ai pas de la patience. J'aimerais mieux vous montrer des techniques que prendre le temps de mettre des tapes. Donc voilà. Je prends un petit peu plus. Et voilà. So that is the eyes ink and the eyes ink 24 carat. Okay. Voilà. Maintenant, je peux enlever ça. Tout ce que j'ai re réussi ici, je vais remettre dans mon pot. Okay. Le plus que possible. Et je continue. Je veux être certaine que toutes les places sont remplies. Et maintenant, je l'enlève. A, voila, so you have falling hearts. So you see, what a beautiful background for a card this would be. And it'll only be a few minutes till it's dry. Okay, donc ça c'est une fond de carte, facilement. Donc on peut laisser sécher, puis après ça vous pouvez faire juste un titre dessus, des belles fleurs, quelque chose comme ça. Donc dans, comme j'ai dit, les iridescents, Tu le vois plus deux couleurs dans différentes lumières. So the the uh, the 24 karat just gives you different two different tints in the same one. So that was a lot of fun. I hope somebody learned something with that one. The the next one I'm going to show quick quick. And again, I'm doing these very fast because I really want to be able to show you a few things and move on from the stencils for something different tomorrow. And so I am going to grab the ice. Now who's heard of uh, Seth Apter's ice? It should be coming in in April sometime. So, hmm, I don't even have a Seth stencil here. How about a Simon Hurley stencil? Okay, donc ça c'est un pochoir de Simon Hurley. Okay, lui est un artiste. Puis on vient de commencer avec ses produits. Et ça c'est le modèle que j'utilise ici. Et il s'appelle Frostbite. Donc, ça a l'air un peu comme un flocon. Okay? So, for this one, I'm going to use the ice. Let me see what color I have. Do I have a wintry color? No. Sorry, guys. I'm trying here. Oh! We'll use this. So, I don't go again with purple. If I can open it. It hasn't been opened since I flew on the plane. Oh, because they're new. This had never been opened. Okay, voilà, c'est mauve encore, je m'excuse. Mais le ice de, de cet after, ceux-là sont translucides. So they go on and you still kind of see, they look almost plasticky. I wish I had a good way of describing this to you. So let me put it on and then I'll just show you the color chart. Je vais vous montrer la charte des couleurs. Mais encore, toutes les pâtes, ça, dé, ça, ça fait aucune différence quelle sorte de pâte va faire des beaux, beaux choses avec des stencils. Donc, je pense qu'il me manque encore un petit peu là et là. 
OK. Donc, maintenant, on va voir la différence avec le ice que juste une pâte ordinaire, parce que tu peux le voir encore le blanc. OK? So, you can still see the white a little bit underneath. OK? So, really, really very pretty. I'm liking this stencil, it's very nice. I would just cut this now into like a four by four and put it as part of my card. Or I would put some pearls or something in the little edges, but definitely can be used. I'm gonna hang on to all of those. So the ice comes in a lot of colors, okay? Donc tu peux voir que quand ils sèchent, ils sont glacés. So when they dry, they're glossy, okay? So these are all the colors we're going to have in the ice. I know the real popular ones are going to be le cuivre, le, uh, il s'appelle ça, snowball, un, un doré, puis un argent. Parce que les autres sont pas juste glacés, mais aussi métalliques. So those are all the colors. Those are coming in soon. Now, I mentioned Dina's sprays. Dina's sprays are fantastic. I love them. Um, oh, I, sorry, I'm going to go back a minute because I did tell you I would show you all of Diane's colors of her neon paints. So those are all the colors. And if you notice, she named them based on drinks. So this one is Mango Punch, and actually I have them upside down for you guys because her jars are meant to sta stand like that. Elle aime pas toujours faire comme ça juste pour avoir de painter. Donc elle a fait ses bouteilles à l'envers d'une bouteille ordinaire. Donc, il, il reste comme ça. So, we have Mango Punch. Then we have, let me see if I can read this. Strawberry Daiquiri. Uh, how could I not know that one? Then this one is Tropical Sangria. On a Sangria. Après ça, le Bleu, Blue Hawaiian. Le Jaune, c'est Lemon Drop. Et le vert, c'est Sour Apple Teeny. Donc, ça, c'est les six couleurs. OK. Donc, oui, je peux continuer avec toutes les pâtes de, um, de Ice Ink et on peut faire beaucoup. Mais la dernière chose, je vais vous montrer. Je vais vous montrer avec les, uh, les sprays de, de, de Dina. Ils sont complètement différents. C'est un peinture, c'est pas une encre. Donc, ceux-là, quand ça, ça va sur ton pochoir, oui, ça va tacher. Si tu le laisses dessus, ça va devenir comme... Uh, you're going to be able to feel it. So, if you leave those little pieces dry on your stencil, your stencil is going to get very bumpy. So, that being said, I probably won't clean mine either, but that's the nature of the beast. So, I'm going to try it on watercolor paper first. This is another one of Tim Holtz's new botanical stencils. It's really very pretty and I am going to use what color should I use of Dina's sprays so do you hear when I'm mixing that you hear there's a ball in there so you really want to mix it around mix it around and there so now I can put sprays sprays there and what's another color? I love yellow. J'adore le jaune avec le rose. Donc, je vais mettre un peu de jaune. Et après ça, je vais mettre un peu de bleu. So, we have to shake it. You have to hear that ball shaking around. Shake it side to side. If it does block, si jamais ça bloque, moi, j'ai nettoyé tout ça in my sink, okay, dans le lavabo, puis ça redevenu uh, utilisable. So you see, that's really pretty. Again, I'm gonna try and transfer the paint spray that's on there, but I don't think it's gonna work completely. Donc je vais essayer de faire la même transfert que j'ai fait avant avec les, oh, avec des color bursts pour voir si ça va faire la même chose. Okay, so let's see if we got something. Oh, it's not terrible. So there, that is using the sprays through a stencil. Now keep in mind, this was a very delicate stencil. Okay, so 
I was asking it to be more like an ink when I used it, but it is a paint, so it's not as delicate as these stencils are. So I'm gonna try it on regular paper now instead of the watercolor paper and see if it makes a difference. What I want you to see, je vais couvrir au complet, je vais laisser sécher un petit peu pendant qu'on parle, puis après ça, je vais remplir, donc ici, je vais faire le pochoir, une couleur au complet, puis après ça, je vais enlever ça et je vais mettre la deuxième couleur dessus. Je veux que vous voir comment ils marchent, ces, euh, ces peintures-là. Mais je pense que je vais faire une vidéo juste au sujet de ces peintures-là, parce que moi, j'ai fait un page avec Dina, puis j'ai adoré complètement. OK, so what color? I'm going to do a darker color. So I'm using marine. And I'm going to cover this completely with marine. Just to show you. And this stencil is a very nice stencil. It's one of the newer ones of Tim's. And I really do like it. And of course, just because I can, I'm going to turn this over onto another one. Oh, you see? Too much water. That's what happens when you put too much spray. So we're gonna do that again. Hang on. See, this is all trial and error. Je suis pas l'expert de ça. So I'm gonna wipe it off over here. It's so cute, my kids are trying to be really, really quiet so you don't hear them. So all I hear are little whispers. Voila, look how nice that transferred though. So, ça c'est l'envers de ce que j'ai essayé de faire avec la première. Donc maintenant, je vais faire this one. Okay? So this one I'm going to use and I'm going to try and use less. Now, it's very difficult because I love these sprays, but I am going to use less. So it'll work. Okay, so that worked much better. And what I want you to see is I'm gonna leave that a minute to dry because I want you to see, je veux vous montrer comment on peut mettre un deuxième couleur dessus. Okay, so actually this one is pretty dry. I can probably show you on here. So with Dina's paints, and I'm just gonna make sure it's dry, I'm gonna dab it a little because I don't have a heat tool handy. So there. What, I, what you can do after that, qu'est-ce qu'on peut faire après ça, c'est de mettre de jaune par-dessus et ça a l'air que ça couvre le bleu, mais ça couvre pas. Donc à ce temps-là, je peux aller avec une essuie, puis ça va juste remplir les trous où ce qui était le pochoir. So you see how it just filled in the background? So forget what's on the side here, but this just filled in, ça rempli le fond qui était vide. Donc je peux faire la même chose avec le rose et ça va faire la même chose. Je mets un peu de jaune. You can see I like the pink and the yellow together. Et encore, si je fais ça, so you see that? So now I have a two-tone card made with the paints. So you see it doesn't cover the pink because it's just the nature of the beast. La peinture est comme du plastique. Donc le plastique va ré résister le plastique que j'ajoute. Si je fais ça avec une autre sorte de, paint de spray, ça va pas marcher, ça va couvrir sans masquer le, ma le contour. Mais comme ici, c'est la peinture, ça me donnait le temps de essuyer puis ça résistait de changer la couleur de la rose. So, it just gave me, it looks like a different color to you because now you're no longer seeing the contrast with white. So it is looking more yellow and the pink is looking more coral. But I have to tell you, it is looking uh, pink to me here. So I know it's not showing you much there. So Dina's, Dina's sprays, les, paints, les spray en peinture de Dina, il vient en 12 couleurs. J'ai pas les 12 couleurs ici avec moi, mais j'ai utilisé aujourd'hui la marine, j'ai utilisé le citron, lemon, le magenta, 
Ici, j'ai Océan. Et ici, j'ai Lim. OK? Donc, voilà les cinq couleurs. Euh, oh, non, j'ai Shadar. Ça, c'est la plus favorite à Dina. Donc, j'ai 6 des 12 en avant de moi. Puis, voilà la look que vous pouvez faire. Il y a ceux-là, il y en a ceux-là. OK? Maintenant, je retourne à mon eyes ink ici, juste pour vous montrer, c'est presque sec. Je peux toucher tout ça, c'est presque sec déjà. Et c'est quoi? Cinq minutes depuis le temps que j'ai fait. Donc, moi, j'aime beaucoup, beaucoup des pochoirs. J'en ai beaucoup d'autres pochoirs ici que je peux vous montrer, mais je pense que tu as une bonne, euh, une bonne leçon là qu'on peut utiliser avec les peintures, on peut utiliser avec des pâtes de texture, on peut utiliser ceux-là, c'est plus plat, c'était le, le ice, puis on peut utiliser avec les peintures spray. Et, OK, you know what? Uh, je vais aussi montrer celle avec les color bursts de Ken Oliver. Et la dernière chose que je peux essayer, juste parce que j'ai un autre pochoir, c'est les sprays de Seth After. OK? Et ceux-là sont permanents, complètement permanents, donc on ne peut pas faire la même technique. Et ce que je vais faire vite, vite, et c'est la dernière, après ça, je te laisse, c'est de prendre une autre pochoir que j'aime beaucoup. C'est... Celle-ci, c'est une des... C'est Fantasy par Studio Light. And I'm going to put that on another piece of paper. And again, of course, it's not the right size, but I'm doing what I have. And then I'm going to show you can, uh, Seth Sprays. Now, Seth Sprays, il faut pas les braser, OK? Eux autres sont l'encre et c'est l'encre permanent. J'ai mis de blanc par-dessus pendant que c'était encore un peu molle, euh, mou et ça n'a pas euh, taché rien et ça n'a pas changé la couleur de mon blanc. Donc, voilà un petit peu de bleu. Donc, ceux-là, c'est... Ça dit « no clog », donc ils ne sont pas supposés de arrêter de marcher. Ça, c'est comme un « indigo ». Um, et ici, un mauve. Looks like when I was at Creativation and I got all these products, looks like everybody gave me blues and purples. So again, I could dab it. I could dab it before taking it off. And there you go. So you can see the colors overlapped. They're beautiful and they are permanent. So I could put water on there after and nothing's gonna happen. So guys, that was our technique for today. I really wanted to introduce stencils because you guys who've been in the store, si vous, devenez, uh, vous venez souvent dans le magasin, vous savez que moi j'adore les pochoirs, qu'on a en quantité, en masse des pochoirs. Donc si jamais vous savez quoi faire, vous pouvez retourner à cette vidéo, puis tu vas le voir, tous mes beaux échantillons, que, comme j'ai dit, peut-être une journée, tu vas le voir en magasin, fait comme dans une carte. Donc, we have the color burst here, we have the paint sprays, which are completely dry here. Uh-oh. We have the ice here, we have the paint sprays again. We have the eye zinc, and we have Diane's paints, her neons. And last but not least, we have the eye zinc 24 carats. So bye everybody, thank you. Uh, you can get messy like me. And I'll see you tomorrow around the same time with another little demo. Thanks Ken, thanks everybody for watching. Um, set sprays, that's a good question, Diane. You know what, I will try it on the Yupo and I will let you know because I don't think there's anything in them that would bind them to Yupo. I still think that they would want to resist the Yupo or nothing that'll make them dry and stay on there permanently. That being said, I haven't tried them. 
Dina sprays are wonderful, those of you who are looking at Dina's, but Seth's, we still have a lot more playtime with these because they just, just started arriving. So we're gonna be able to try all sorts of things with Seth's sprays. And one day this week, I'm gonna show you just some alcohol inks. So we will pull out the Yupo, and if you remind me, Diane, if you're there, we'll try Seth's at the same time. So merci à tout le monde, et uh, je vais retourner demain avec un autre petit projet. Je vais essayer de faire quelque chose peut-être moins sale pour ceux qui n'aiment pas être salis. Peut-être on va construire un petit mini-album avec un pad de 6 par 8. Donc, si vous avez déjà un pad 6 par 8, vous pouvez avoir une avec vous, puis peut-être on peut travailler ensemble. So, tomorrow, I might do a 6 by 8 little mini-album. It can be done with any 6 by 8 pad. Let me show you what a pad is. So I'm gonna be using this one tomorrow, oh baby, and I'm gonna make a little, um, a little mini album with this. So join me tomorrow, and if you have a six by eight pad, then you can join in at the same time. We'll just have to do some scoring and folding and then gluing together, and we'll have a little mini album made. So hope to see you tomorrow. Bye guys, à demain, merci.